বাবা তোমার যদি ময়লা জামা হয়ে যায় জামা দৌত করো কি দিয়ে সাবান দিয়ে বাবা তোমার আমলের মধ্যে যখন ময়লা লাগে গুনাগুলি যখন একত্রিত হয় এই আস্তাকুল্লাহ হচ্ছে সাবানের কাজ করে যে যত বেশি বেশি সাবান দিয়া ঘষে তার জামা তত পরিষ্কার হয় যে বেশি বেশি আস্তাকুল্লাহ পাঠ করে তখন তার আমল তার তত পরিষ্কার বিস্মিল্লাহিরাহমানিরাহিম সবাই দরুদ ইব্রাহিম পড়ি নামাজের মধ্যে যে দরুদ আমরা পাঠ করি ওই দরুদ দিলের মোহাম্মদ দিয়া মজিদ আলহামদুলিল্লাহ তালার শুকুর যে মহান মনিব যে মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে অল্প সময়ের জন্য কথা বলার এবং শ্রবণ করার জন্য এই দিনই মজলিস জান্নাতের বাগানে বসার তৌফিক এনায়ত দান করেছেন সেই মহান মনিবের দরবারে শুকর গুজার হচ্ছি সবাই দিল থেকে পড়ে নিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আল্লাহ সুবহান আল্লাহ সুবহান 
যাদেরকে মোহাব্বত করেন যাদেরকে ভালোবাসেন তাদেরকে দিনের নসিহত শ্রবণ করার এবং বলার তৌফিক তিনি দান করেন তো বলার মধ্যে কোনো উপকার নাই যদি তা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য না হয় শ্রবণ করার মধ্যে কোনো ঘাটতি নাই পুরাটাই রব্বুল আলমিন এর সন্তুষ্টির জন্যই শ্রবণ করা হয় থেকে যাবে তারাই যারা কথাগুলো বলেন যদি দিল থেকে না বলা হয় যদি আল্লাহর মোহাব্বতে না বলা হয় তো এই জন্য দোয়া চাই আমার উস্তাদ আমার পার্শ্বে বসা শ্রদ্ধা ভাজন আমার ব্যক্তিত্ব মনে করি যাদেরকে অনুসরণ করে চলি এই দিনের পথে আল্লাহ তালা দয়া করে আপনাদেরকে আমাকে রেখেছেন সেই জন্য মনিবের দরবারে আবার শুকর গুজার হচ্ছি সবাই পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আল্লাহ সুবাহ তালার প্রথম দয়া যে আমাদেরকে মুসলমান মা বাবার ঘরে মা বাবার উদরে আমাদেরকে পাঠাইছে আবার আরেকটু দয়া যে অসংখ্য মানুষের মধ্য থেকে আমাদেরকে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার তৌফিক তিনি দান করেছেন আবার আরো দয়া যে অসংখ্য মানুষের মধ্যে শত শত মানুষের ভিতরে অল্প কিছু কিছু মানুষ যাদেরকে বাসাই করে করে এই দিনের মজলিসে বসার তৌফিক যিনি দান করেছেন তো এই জন্য আমাদের যে প্রয়োজন যে কথাগুলো খুব ইচ্ছা ছিল একটু লম্বা সময় বলবো আল্লাহ তালা যতটুকু সময় নির্ধারণ করেন এর থেকে বেশি না করা যায় না কম করা যায় আমার ইচ্ছা আর যদি রবের ইচ্ছা এক হয় তাহলে সম্পাদিত হবে আর যদি আমার ইচ্ছা হইল রবের ইচ্ছা হইল না তাহলে সম্পাদিত হবে না ঠিক তেমনই প্রত্যেকটা কাজ দুনিয়া এবং পরকালের আনা উরিদ আনতা তুরিদ যদি আমি চাই আর যদি আমার মাওলা চাই তাহলে সম্পাদন হবে আর যদি আমি চাইলাম আমার মাওলা চাইল না তাহলে আমার জিন্দিগির সমস্ত কিছু ব্যয় করলে ওই কাজ সম্পাদিত হবে না এটা হলো নেক আমল আবার বদ আমল সকল ক্ষেত্রে তো আল্লাহ আমাদেরকে অল্প সময়ের জন্য দুনিয়াতে পাঠাইছেন বিগত দুই বছর যাবৎ জিকিরের কথাগুলো আপনাদেরকে বলতেছিলাম জিকির মানুষের এত প্রয়োজন এত প্রয়োজন যারা করে তারা এটার চাহিদা কিছুটা বুঝে আর যারা আলেম আছে তারা বুঝে যারা যে সকল আলেমেরা জিকির আল্লাহ করতে পারে না তারা গাফিলতের জন্য করতে পারে না গাফিলত তাদেরকে পেয়ে বসে আর যারা জানে না তারা না জানার কারণে অনেকে আমল করে না তো দু বছর যাবৎ আমি জিকিরের কথাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে যতটুকু এই ক্ষুদ্র জ্ঞানের দ্বারা আপনাদেরকে বোঝানোর বোঝানো হয়েছে কিন্তু জিকেরের সবকের কথাগুলো প্রথম দিক দিয়ে শেষ হওয়ার পূর্বে সময় শেষ হয়ে যায় কিছু করার নাই আপনাদের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু নেই তিনি আমাদেরকে দেয়া বলান তো এবারে চিন্তা করছিলাম শেষের দিক থেকে শুরু করব আর ওই আয়াতটুকু নেই পাঠ করছিলাম সুরাহুদের এগারো নম্বর সুরা তিন নম্বর আয়াত আল্লাহ রবুল আলমিন ঘোষণা করেন তোমরা যদি তৌবা করো তোমরা যদি করো তাহলে আমি তোমাদেরকে কি সুখবর দিব তোমরা জেনে নাও যদি তোমরা রব্বুল আলমিনের কাছে তৌবা করো আমি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় সীমা পর্যন্ত উত্তম বুক সামগ্রী তোমাদেরকে দান করব উত্তম রিজিক তোমাদেরকে দান করব 
তোমাদের মৃত্যু পর্যন্ত যেই দিন পর্যন্ত তোমার মৃত্যু আসবে ওই দিন পর্যন্ত উত্তম বুক সামগ্রী উত্তম তোমার খাবার উত্তম তোমার পড়া উত্তম তোমার বাসস্থান উত্তম তোমার চিকিৎসা সকল কিছু আমি রব্বুল আলমিন তোমাকে দান করে দিব আবার আমি যদি দুনিয়াতে এইটুকুন পাইলাম सहयोगता कर बंधु हवा अत्यंत सहज है जरा अस्तफर आम टुक जीवने जड़ा नहीं बसि बस कम कर फिर नौबाफार तुम्हारे मध्य ना थे तब तुम्हें क्या मत दिवस महाशास्तर कठिन आजबर आशंका रबुल आलमीन तुम्हारे ऊपर करी কঠিন আজাবের মুখোমুখি হয়ে যেতে হবে যার জীবনে তোবা এবং এস্তেকফার টুকুন নাই এই জন্য এস্তেকফার এত দামি তোবা এবং এস্তেকফার কি फिर गुना टुकुन सर दे नाम हलो तौबा और गुना करबना रब्बुल आलमीन के वादा देवर नाम हलो तौबा और माफ चावार नाम हलो एस्तेफार ये दुईटा जिन करीम सल्लाम दैनिक सत्तर बार पाठ करत खेतर चारेदेश दुनिया मानुषेरा আমি আপনার কাছ থেকে তো আদায় করে নিতে চাই 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন হে আল্লাহর রাসূল আপনার অগ্র এবং পশ্চাত্তের সকল ভুল ত্রুটি এবং গুনাহসমূহ যেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা দিয়ে ক্ষমা করে দিয়েছেন তাহলে আপনার কেন এত বেশি বেশি তওবা করতে হবে বেশি বেশি তাসবিহ পাঠ করতে হবে অথচ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনে কোনো গুনাহ ছিল না একটা গুনার কল্পনা তার দিলের মধ্যে পর্যন্ত আসছিল না একটা ভুল কথা তিনি বলেন নাই আল্লাহ যা বলতে চেয়েছেন তাই রাসূলের মুখ দ্বারা বের করেছেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সম্পর্কে মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কাছে এক ব্যক্তি আয়েশা জিজ্ঞেস করলো হে আয়েশা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চরিত্র কেমন তিনি তার স্বভাব কেমন মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন হে আয়েশা তুমি কি কোরআনে করিম পাঠ করো না হে সাহাবী তুমি কি কোরআনে করিম পাঠ করো নাই হে কোরআন পড়েছি তুমি কোরআনে যা পড়েছো কোরআনে করিমে যা দেখতে পাও স্বয়ং নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনে তা আছে मुखस्त कर जीवन एक बार जो फिर दिल थे के। আমার দিলের গহীন কোন থেকে যদি একবার আস্তাগফিরুল্লাহ শব্দটুকু পাঠ করতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমার জীবনের সমস্ত গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দিবেন আর যদি আমি আরেকবার পাঠ করি তাহলে আমার গুনার যে জায়গায় খাতার মধ্যে গুনাহটুকু লেখা ছিল ওই গুনার খাতাটুকু মুইসা দেওয়া হয় আবার পাঠ করার কারণে ওই মুসা জায়গাটুকু নেক দেয়া পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয় আবার যখন বান্দা আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠ করে তখন রব্বুল আলামিন মিনের নিকটবর্তী তাকে করা হয় আর যে বেশি বেশি মানে হলো যে যখন যা দোয়া করে ওই দোয়া গুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল করে নেই তাকে বলা হয় মুস্তাজাবুদ কোন আল্লাহর অলি যখন কোন দোয়া করে যার যেই অলির দোয়া বেশি বেশি কবুল হয় বুঝতে হবে তার জীবনে আস্তাকফিরের আমল রয়েছে কিন্তু দেখা গেল সে আল্লাহর বড় বিশাল অলি কিন্তু দোয়া কবুল হয় না সে আল্লাহর অলি ঠিক কিন্তু বোঝা যাবে তার জীবনে আস্তাকফিরুল্লাহর আমল কম এই আস্তাকফিরুল্লাহ আমার জীবনের গুনাকে মিটাইয়া দেয় আমি যেই গুনাগুলো করি গুনার কারণে জমিনের মধ্যে গজব আসে আমার কোন সম্প্রদায় যদি গুনাগার হয় তখন গুনাগার হওয়ার কারণে এই জমিন সম্প্রদায়ের উপর গজব আসে কোন দেশ যদি একত্রিত হয়ে গুনা করে গুনার যদি বেশি হয় তাহলে ওই দেশের মধ্যে আক্রমণ হয় বহির শত্রুর আক্রমণ হয় যেমন ফিলিস্তিন কাশ্মীর তাদের গুনার কারণে তারা আক্রমণাত্মক হচ্ছে আক্রমণের শিকার হচ্ছে বার্মা তাদের গুনার কারণে আক্রমণের শিকার হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে মাঝে মধ্যেও আক্রমণের শিকার আমরা হই বিভিন্ন ভাবে এটা আমার গুনার কারণে আমার সমাজ আক্রান্ত হয় গুনার কারণে আমার পরিবার আক্রান্ত হয় আমার গুনার কারণে আমার শরীরে অসুস্থতা হয় আমার গুনার কারণে আমার সন্তান অসুস্থ হয় আমার গুনার কারণে আমার বাপ মা আমার অভাব আমার অনটন আমার দুঃখ যন্ত্রণা সব আমার গুনার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন হে বান্দা তোমার উপর যে বালা মুসিবত আপতিত হয় তা তোমার গুনার কারণ নিজ হাতের কামায়ের ফসল আর আমি অধিকাংশ আজাবকে গজবকে ক্ষমা করে দেই আর যদি আমি বেশি বেশি আজাব দিতাম তাহলে তোমরা জমিনে পা ফালাইয়া এক কদম অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা তোমরা রাখতে না বান্দা যখন একটা গুনা করে 
ডান কাঁধে একজন ফেরেস্তা ডান দিকে একজন ফেরেস্তা বাম দিকে একজন ফেরেস্তা বান্দা যখন গোনা করে তখন বাম দিকের ফেরেস্তা ডান কাঁধের ফেরেস্তার নিকট অনুমতি নেওয়ার হুকুম রয়েছে তখন বলে আমি কি গোনা টুকুন লেখবো কিনা বলা হয় ইন্তেদার সাহান তুমি এক ঘন্টা অপেক্ষা করো দেখো বান্দা একবার আস্তাক ফেরুল্লাহ পাঠ করে কিনা বলা হয় দেখা গেল একবার এক ঘন্টার ভিতরে আস্তাক ফেরুল্লাহ শব্দ টুকুন মুখে আনে নাই আবার বলে এক ঘন্টা তো হয়ে গেল এখন আমি গুনা টুকুন লেখতে পারি কিনা না না লেখতে পারবো না ইন্তেদার সাহান তুমি আরো এক ঘন্টা অপেক্ষা করো এভাবে করে সাত ছয় ঘন্টা অপেক্ষা করার পর ডান দিকের ফেরেস্তা বাম দিকের ফেরেস্তাকে বলে সে কি আস্তাক ফেরুল্লাহ একবারও পরে নাই যে না সে তো আস্তাক ফেরুল্লাহ শব্দ টুকুন একবারও মুখে আনে নাই তখন সে মন কষ্ট পায়া মন টুকুন বেজার হয়া বাম কাদের ফেরেস্তাকে অনুমতি দেয় ও ফেরেস্তা তুমি ওই পরিমাণ গুনা লেখো আমার বান্দা এই বান্দা যতটুকু গুনা করছে ওই পরিমাণ লেখো সাবধান বাড়ায় লেখার অনুমতি তোমার নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছ থেকে ডান কাদের ফেরেস্তার দিক থেকে অনুমতি নেওয়া তখন ওই ফেরেস্তা এক বাঘ গুনা লেখে সে যতটুকু গুনা করছে আর বান্দা যখন নেক কাজের বান্দা যখন নেক কাজ করে নেক কাজ করার নিয়ত যখন করে তখন সাথে সাথে এক বাক আমল তার আমল নামায় উঠায় দেয় আবার আমলটা যখন সম্পাদন করে সে তখন দশ গুণ তার আমল নামায় তার ডান দিকে উঠায় দেয় সর্বনিম্ন দশ গুণ আবার কারো দিলের হালত অনুযায়ী যার জীবনে আস্তক ফিরুল্লাহ শব্দ টুকুন বেশি আছে আস্তক ফিরুল্লাহ থাকার কারণে দিলের মহাব্বত তৈরি হয় আল্লাহর ভালোবাসা তৈরি হয় তখন সে যে আমল করে ওই আমল টুকুন তার মধ্যে নষ্ট হয় না তখন আমলের পরিমাণ তখন বেড়ে যায় তখন সে একবার যদি যখন কোন এক আমল করে তখন তার জীবনে সাতশোর গুণ হয় সাতশো গুণ হয় হাদিস শরীফে আসছে কোনো কোন কিতাবে আসছে সাত হাজার সাত লাখ কারো বেলায় বলে বান্দা আমার কে মহাব্বত করে এতভাবে সুন্দরভাবে এত গোপনীয়ভাবে আমার আমল টুকুন করেছে এই আমল টুকুনের জন্য আমাকে দিয়ে দাও আর এই আমলের নেক টুকুন আমি রব্বুল আলমিন তার আমল নামাই बसायदी चले তার জীবন দশায় হাদিস সংরক্ষণ করতে করতে তার জীবন টুকুন অতিবাহিত করে দিয়েছেন তার জীবনে একক হাদিস গ্রন্থের নাম হচ্ছে মুসনাদে আহমদ যে হাদিস গ্রন্থের মধ্যে চল্লিশ হাজারেরও বেশি হাদিস রয়েছে এই বিদুষী মহাদিস তার বাড়ির থেকে বের হয়ে গেলেন হাদিস সংরক্ষণের জন্য দূর দেশে প্রতিমধ্যে রাত হয়ে গেল সন্ধ্যা হয়ে গেল মাগরিব পড়ছে এসা পড়ছে এখন শীতের রাত মনে করছে যে ফজর পয়রা মসজিদ থেকে বের হবে এই জন্য সামানা বিষয়া বৈশাহেরা হাদিসের পাণ্ডুলিপি পড়া শুরু করছে তো মসজিদের খাদেম মসজিদে লক করবে তালা লাগাবে বলে মুরব্বী আপনি বের হন এখন তালা মারবো উঠেন বলা হচ্ছে যে বাবা আমি আগন্তুক দূর দেশ থেকে আসছি আমাকে একটু থাকার অনুমতি দেও আমি ফজরের মুসুল্লি ফজরের নামাজ আদায় করে এই মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবো বাবা আমার তারাই দিও না আমি কোথায় যাবো নাসুর বান্দা বলা হচ্ছে না মসজিদ থেকে বের হন মসজিদ থেকে তাকে বের করে দিল কথা শুনে নাই তখন আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাই তিনি মসজিদ থেকে বের হয়া রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছিলেন পাশে পাইল সূত্র একটা বাজার এক খাব্বাস রুটির দোকানদার সে আগুন দিয়া রুটি তা দিতেছে সূত্র বাজারের কিনারে ওই রুটির দোকানদারের কাছে গিয়া বলতেছে বাবা আমি যদি তোমার এই চুলার থেকে একটু আগুন পোহাই তাহলে তোমার কোনো সমস্যা হবে কি বলা হলো যে না সমস্যা হবে না আহালান সাহালান এটা সৌভাগ্য আমার আপনি আগুন পোহাবেন আপনি বসেন তো আগুনের পাশে বৈশা তার সামানা পত্র লোয়া বিষয়া এই জায়গাত বৈশা পড়ল হাদিসের পাণ্ডুলিপি খুইলা তিনি পড়তে শুরু করলেন একটু পর পর শব্দ আসতেছে কানের মধ্যে তখন দেখেন যুবক রুটির খামির সে একত্র করে রুটির কায় বানায় আর পরে আস্তাক ফিরুল্লাহ 
जीवन शुद्ध आलमीन कबुल कर जीवन सकल दो कबुल बार बार करते बार बार करते कबुल रबुल आलमीन कब कबुल कर मर्यादा सम्पर्क लोभ चुखे पानी जर जोर सर दिल बाबा जीवन एक कबुल कर शब्द टुकुन एक बार पाठ कर जमा पत्र 
পাত্রের মধ্যে যদি আমরা দুধ রাখি তাহলে ওই দুধটুকু সতেজ থাকে নষ্ট হয় না ঠিক তেমনি গুনাগার দিলের মধ্যে যদি আমল করে আমল টুকু গুনাই খেয়ে ফেলে পরিবর্তন করে দেয় আর এই জন্য যার জীবনে আস্তাফিরুল্লাহ শব্দ টুকুন বেশি তার জীবনে যত নেক আমল করবে নেক আমলের নূর তার উপর ছায়া হয়ে দাঁড়াবে সে যেই রাস্তা দেয়া যাবে ওই রাস্তা আলোকিত হয়ে যাবে সে যেই জায়গায় হাত দিবে ওই হাতটা আল্লাহর হাত হয়ে যাবে সে যা বলবে তা আল্লাহর বলা হয়ে যাবে সে যেই দাগ দিয়ে হাঁটা যাবে তখন আল্লাহর হাঁটা হয়ে যাবে আল্লাহর রহমত ওই দিকে বরপুর হয়ে যাবে এই জন্য যার জীবনে আস্তাফিরুল্লাহ শব্দ টুকুন বেশি সে যা বলে মুখে যা বলে তাও কবুল হয় সে যা দিলের মধ্যে আটে তাও কবুল হয় আবার কবরেও হবে এইরকম মিজানেও হবে এইরকম হাসরেও হবে এই রকম জান্নাতুল ফের দাউসের মেহমান বানায় কালকে আমাদের দিন শান শৌকতের মর্যাদার অধিকারী রব্বুল আলমিন তাকে বানায় দিবেন এই জন্য আস্তাফিরুল্লাহ বলেছিলাম দৈনিক সকালে এক সবার আবার সন্ধ্যা এক সবার সকল আমল শুরু করার আগে যখন পাত্রের মধ্যে আমি দুধ রাখবো তখন ওই পাত্রটা ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে আর এই আস্তাক ফের দা আমার আমল পরিষ্কার হয় এই জন্য আমাদের জীবনে প্রত্যেক দিন গুণা হচ্ছে এই গুণা একটা গুণা থাকার কারণে কাল কেয়ামতের দিন হাসরের ময়দানে বাবা আদম আলাহিসাল্লাম আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে না সুপারিশ করার জন্য সময় নাই আমি বলতাম বিস্তারিত ইচ্ছা ছিল সুযোগ আল্লাহ তালা যখন করে দেয় ইনশা আল্লাহ আরেকবার বলবো যদি আল্লাহ তালা কখনো সুযোগ করে দেয় তো হজরত আদম আলাইহিসাল্লাম একটা গুনা না এটা সিদ্ধান্ত আল্লাহর এইরকম গাছের ফল খাবে দুনিয়ায় তাকে বের করবে কিন্তু এটা কি ভুল এবং গুনা মনে করার কারণে রব্বুল আলমিনের সামনে দাঁড়াতে পারবে না হজরত ইব্রাহিম আলাইসালাম একটা গুনা করার কারণে একটা ভুল করার কারণে রব্বুল আলমিনের সামনে দাঁড়াবে না একটা গুনা থাকার কারণে হজরত ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম গরম পানি ঠান্ডা পানি নিয়ে আসুন যে একটা গুনা থাকার কারণে হজরত ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে ভয় পাবে হজরত মুসা আলাইসাল্লাম আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে ভয় পাবে হজরত ঈসা আলাইসাল্লাম আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে ভয় পাবে এখন দেখুন আমি ইমাম সাহাব আমি মুফতি সাহাব আমি পীর সাহাব আমার জীবনে কয়টা গুনা একত্রিত হয়েছে আমি রব্বুল আলমিনের সামনে কেমনে দাঁড়াবো একটু ভয় কি আমাদের হয় নাকি আর যারা ইমাম সাহাব মুফতি সাহাব ছাড়া সাধারণ মানুষ যারা আছেন তাদের জীবনে কয়টা গুনা হয় দৈনিক কয়টা গুনা আমরা করি যখন টিভির সামনে বসি কবিরা গুনা অহরহ চোখ দিয়া দিলের মধ্যে ডুবতে থাকে যখন অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল হাতে নেই হাতে নিয়ে আয়রা যখন ফেসবুক চালাইতে চালাইছে আমার সারা রাত্র চইলা যায় আমার জীবনে কতগুলো গুনা একত্রিত হয় কিন্তু আমি তো একবার বলছেন তুমি যদি দৈনিক সত্তর বার গুনা করো সত্তর বার পর রব্বুল আলমিন কে তুমি ক্ষমাশীল হিসাবে তুমি দেখতে পাবে আর জীবনের গুনাগুলো যার যত কম হবে রব্বুল আলমিন কে তত সে খুশি অবস্থায় পাবে যার গুনা যত বেশি হবে কালকে আমাদের দিন আল্লাহ তালাকে সে তত রাগান্বিত অবস্থায় পাবে যার গুনা থাকবে আল্লাহ তালা তার সাথে রাগ করে কথা বলবেন না আর যার সাথে রাগ করে কথা বলবেন না তার জাহান নাম ছাড়া কোনো গতি নাই আর কাউকে যখন আল্লাহ তালা কোন বান্দার সাথে যখন কথা বলবেন বুঝতে হবে হিসাবটা সহজ হয়ে গেছে বান্দাকে কাল কেয়ামতের দিন যখন দেখবে তার গুনাগুলো ছিল গুনার পাশাপাশি আস্তাকুল্লাহ সাবান দেওয়া আছে তখন হাদিস শরীফে আসছে ডান কাদ দিয়া ডান কাদের উপর আল্লাহ তালার হাত টুকুন এভাবে দরবে এবং তার আমল নামা টুকুন সামনে পেশ করবে কেউ যেন না দেখে গুনা টুকুন আল্লাহ তালা বলবে বান্দা তুমি এই গুণাগুলো করছিলা আর আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম আর এটাই লো হাসিবনি হিসাব আল্লাহ তালা তার হিসাব কেভাবে সহজ করে দিবে 
حضرت আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অসুস্থ ছিলেন মুমর সকালিন সময়ে আমিরুল মুমিনিন হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে দেখতে গেলেন দেখতে গিয়া জিজ্ঞেস করলেন হে আব্দুল্লাহ হে আল্লাহর বান্দা তোমার কি অসুখ তিনি বললেন আমার গুনাহ আমার অসুখ আমার গুনাহ আমার অসুখ অতএব রাসূলুল্লাহ করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ঘোষণা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা তাদের গুনাহগুলো maaf করে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল অতএব অসুস্থতার কারণ হলো তার গুনাহ তখন হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন হে আব্দুল্লাহ আমি কি তোমাকে একজন ডাক্তার ডাকবো কিনা যে না তুমি কোন ডাক্তার ডাকবা যেই ডাক্তার তুমি ডাকবা আমাকে সুস্থ করার জন্য ওই ডাক্তারই তো আমাকে রোগী বানাইছেন আমি তো দুনিয়ার কোন মানুষকে ডাক্তার হিসেবে মানি না তখন হযরত সবাই একটু পড়ি সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ রাজিয়াল্লাহ কে পকেট থেকে কিছু টাকা পয়সা বের করে হাদিয়া দিলেন হে আব্দুল্লাহ আপনি রাখেন আপনার মৃত্যুর পরে আপনার সন্তানদের জন্য এই সম্পদ গুলো কাজে লাগবে দিরহাম গুলো কাজে লাগবে হে ওসমান তুমি কাকে সম্পদ দিতে চাইতেছো কাদের সন্তানদের জন্য তুমি সন্তান সম্পদ রেখে যাবার চাইতেছো অতসো আমি রাসূলুল্লাহ করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওই হাদিসটুকো আমল করি যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করবে তাকে কোন দারিদ্রতা স্পর্শ করবে না হে ওসমান আমি আমার সন্তানদেরকে সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করাইছি সূরা ওয়াকেয়া মুখস্থ করাইছি আমি তোমার সম্পদ নিতে চাই না আমি আল্লাহর কাছে ফকির অবস্থায় যাইতে চাই তোমার সম্পদ তুমি নিয়া নাও এইজন্য দারিদ্রতা স্পর্শ করবে না সবাই দরিদ্র থেকে মুক্তি চায় আরেকটা বল যে ব্যক্তি পড়বে দৈনিক 100 বার লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ সবাই একবার একবার পড়ে নেই লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে বলেন তাকে জীবত দশাই কখনো রিজিকের অভাবে সে ভুগবে না তাকে দারিদ্রতা স্পর্শ করবে না তার যখন থেকে যাবে সে কোন না কোন ভাবে সে উদ্ধার রব্বুল আলামিন করে দিবেন এই জন্য আমলের দ্বারা আমার সুখ শান্তি দুনিয়াতে বিরাজমান আমলের দ্বারা আমার পরকালে ও সুখ শান্তি বিরাজমান বাবারা এইজন্য বেশি বেশি আস্তাগফিরুল্লাহ যদি আমি বেশি পড়ি আমার দিল যত সাফ হবে আমার ইবাদতে তত মনোযোগ হবে আর ইবাদতে যদি মনোযোগ হয় আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হওয়া যায় আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী যদি আমি হইতে পারি আমি যখন যা চাইবো তিনি তা দিতে বাধ্য তিনি তা দিবেন বন্ধু যদি আমি বানায় নিতে পারি আল্লাহ ইন্না আউ আল্লাহর ওলিদের কোন চিন্তা থাকবে না দুনিয়াতে না চিন্তা থাকবে পরকালে সে তার সকল দিক থেকে চিন্তা মুক্ত করে দিবেন আর যে বেশি বেশি আস্তাক ফেরুল্লাহ পরে আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তাকে অনাকাঙ্ক্ষিত জায়গা থেকে আশ্চর্যিত জায়গা থেকে যে কখনো চিন্তা ভাবনা করে নাই এমন জায়গা থেকে রব্বুল আলমিন তাকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দিবেন এই জন্য আস্তাক ফেরুল্লাহ আমাদের দরকার কি না আর গুনাহ মুক্ত জীবন যদি আমি করতে পারি ওই দিন থেকে আল্লাহর ওলি দপ্তরে আমার নাম টুকুন উঠে যাবে যে আয়াতটা পাঠ করলাম এই আয়াত ওলি হওয়ার শর্ত এই দুই আয়াতে বইলা দিবেন আল্লাযিনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন ওই ব্যক্তি ওলি যে ঈমানের উপর অবিচল রইল আর যে ব্যক্তি মুত্তাকি হলো আর ওই ব্যক্তি মুত্তাকি হলো যে সেই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি গুনাহকে ছাইরা দিল আর যেই ব্যক্তি গুনাহ ছাইরা দিল ওই ব্যক্তি তওবা করলো আয় আমার জীবন থাকাকালীন সময় আমার চোখ দ্বারা কোন গুণা করব না আমার জবান দ্বারা কোন গুণা করব না দিল দ্বারা কোন গুণা করব না এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যদি রব্বুল আলমিনকে একত একত একনিষ্ঠ ভাবে দিতে 
করতে পারি তাহলে রব্বুল আলামিন তাকে বলা হয় নও তৌবাতুন নাসুহা সে করলো আর তৌবাতুন নাসুহা যে ব্যক্তি যেই দিন থেকে করলো রব্বুল আলামিন তাকে অলির দপ্তরে তার নাম টুকুন উঠায়া দিল কেউ অলি বলুক বা না বলুক কিন্তু আমি মরার পরে আমি দেখতে পাবো যে না আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের বন্ধু হয়ে গেছি এই জন্য বন্ধু হওয়া দরকার আছে আর একটু সহজ হয় আমার উস্তাদের মতো মানুষের একটু সহযোগিতা নিবেন মাঝে মধ্যে পরামর্শ নিবেন যে হুজুর এই আমলটা দেখেন আমার হয় কি না আমি এই আমল টুকুন করি হয় কি না একজন না একজন ব্যক্তিকে ভালোবাসতে হবে যে আল্লাহ আরশের নিচে যখন কোন ছায়া থাকবে না আল্লাহর আরশ বিহীন সারা তখন একজন আরেকজনকে ভালোবাসার কারণে ভালোবাসাটা যদি হয় আল্লাহ তালার জন্য এমন ব্যক্তিকে আর সে আজিমের নিচে আল্লাহ তালা স্থান করে দিবেন এই জন্য আল্লাহর অলিদেরকে মোহাব্বত করতে হবে তাদের সাথে দালাওয়াতে দুশ্মনী করা যাবে না সে যা সিদ্ধান্ত দেয় সেই সিদ্ধান্ত গুলো মেনে নিতে হবে আর সিদ্ধান্তটা যদি আমার বিপক্ষেও হয় তাহলেও মেনে নিতে হবে মনে করতে হবে আল্লাহ তালার ফয়সলাটা এরকমই ঠিক তেমনই শ্রদ্ধা যদি থাকে তাহলে আমি যদি কোনো আল্লাহর অলিকে মোহাব্বত করি আমি অলি হতে পারলাম না কিন্তু আমার সন্তানদের মধ্যে আল্লাহ তালা অলি বানায় দিবেন কাউকে না কাউকে আর যদি কোন অলির সাথে দুশ্মনী হয় দালাওয়াতি হয় আল্লাহ তালা তাকে ইমানের সহিত মৃত্যু দেয় না এক কিতাবে আমি পেয়েছি তিনি পড়লেন যে বাবা তোমার যদি কখনো गत बसर सूर्य उठार आगे सूर्य डुबार आगे दैनिक एक शत बार जो क्यों पाठ करते दिल दिया समस्त गुना के रबुल आलमीन माफ कर दे হাদিস শরীফে আসছে তিরমিজি শরীফের ইবনে মাজা নাসাই শরীফের তিনটা হাদিস গ্রন্থের মধ্যে একই হাদিস হাটছে হাদিসটা এরকম রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই আজমাইনদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন হে সাহাবারা তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ কোনো আমল জানো নাকি যে আমল টুকুন এক শতবার পাঠ করলে রব্বুল আলমিন তার জীবনের আমল নামা থেকে এক হাজার গুণাকে মিটাইয়া দেয় তখন বলা হইলো না না হে আল্লাহ রাসুল আমরা জানি না আবার আল্লাহ রাসুল বললেন তোমাদের মধ্যে এমন কেউ এমন কোনো আমল घोषणा दिले क्यों एक बैठके दिले मोहब्बत शब्द टुकुन जो एक शत बार पाठ कर अल्लाह रबुल आलमीन तार जीवन एक हजार गुना के माफ कर दे जीवन सम्पद हो दाड़े दुनिया सन्तान सुखे थको शांति परकाले जानना जाबी समय टुकुन शयतान पाबंदी अनुसरण कर नक्सर पाबंदी अनुसरण कर समय टुकुन जो नष्ट कर देर जो अफसोस करते करते चोखे पानी बे बया रक्त बया बया सब टुक शेष होफसोस शेष होना यह बसि बसि अमल वाला हुआ এই আমল যার যত বেশি জড়ায় নিতে পারছি সে তত সৌভাগ্যশীল এই জন্য আল্লাহ আল্লাহর সন্তানেরা কখনো বিপথে যায় না ওরা কখনো দুর্ভিক্ষে ভুগে না আল্লাহ যে কথাগুলো আমাকে যে বলালেন এই কথাগুলো আমি যেন বলতে আমল করতে পারি আমার উস্তাদ সহ আপনাদের সকলের কাছে দোয়া চাই সবাই বলে আমিন
আর আমি যেই কথাগুলো বলছি আল্লাহ আমার বলা আর এক চলা যেন এক হয়ে যায় সবাই বলে আমিন আর আপনারা যারা শুনছেন এই কথাগুলো যেন আল্লাহ তালা আপনাদের কান থেকে দিল পর্যন্ত পৌঁছায় দেয় সবাই বলে আমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সবাই কামাল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আনিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ তালা ও